koliko vam se samo puta desilo upravo ovo. Meni jako puno puta i sve to bilo super dok mobitel nije pukao. Radi se o Samsung S10 Plus. Super me je služio, no stvarno me bode u oči ta dole piknja, taj udarac u biti, taj razbijeni ekran. Stoga odlučio sam naručiti novi mobitel. No umeđu vremenu, Black Y kompanija je odlučila izbaciti novi model na tržište. Radi se o Black Y BV 6000 Pro mobitelu. To je inače prvi mobitel koji je otporan na sve, a ujedno da može podržati 5G tehnologiju. Sam mobitel je otporan od visokih do niskih temperatura, na udarce, pjesak, prašinu, ma doslovno na sve. A vi jako dobro znate da ja upravo takve mobitele volim. Isto tako posebno mi se svidio zato jer ima minimum malistički dizajn i zapravo prvi mi je zapeo za oko tako da ćemo ga naručiti i nakon oprilike dva tjedna mobitelj je stigao na adresu Prvo kad sam vidio samu kutiju, pomislio sam odmah u sebi, bog me, ovi kinezi se ne šale. Zaista ovako lijepu kutiju, zapakiranu, nisam vidio niko nekih puno jačih svjetskih igrača što se tiče mobilne industrije, tako da Black Wife svaka čast na tome. Što se tiče samog rasklapanja kutije, znači gornja strana se izdiže i odmah prvi nailazi mobitel, kao kod većine proizvođača, podložku stavljamo sa strane. Drugo na što nailazimo je ovaj crni lijepi omot u kojem se nalazi samo uputstvo od mobilnog uređaja i ova mala plastična naljepnica koja vam služi zapravo i za otvaranje nekih poklopaca na mobitelu. Zaista, stvarno se vidi koliko su uložili zapravo truda u samo pakiranje mobitela. Što se tiče samog adaptera za punjenje, 230V pretvara na 5V, odnosno 3A, tako da je ekstra brz. Isto tako dobijete i slušalice sa ovim mobitelom i to poprilično dobre slušalice, svidjeli su mi se odma i to je zapravo rijetkost. Inače sa ovakim mobitelima kod drugih proizvođača ne dobijete slušalice, kao što sam rekao i u svojim starim recenzijama. Tako da... Veliki like za to. Isto tako, Type-C priključak punjenja, sam kabel dužine oko 1 metra, kao što sam spomenio Type-C i što se tiče adaptera je klasični USB konektor. Sve stavljamo u napon od 230V te spajamo mobilni uređaj na isti. Inače, svidjelo mi se posebno što ima gore identifikacijsku jednu malu lampicu koja je onako decentno napravljena. To mi se jako dopada na ovom mobilnom uređaju. No dosta smo pričali o dodacima, idemo na sam mobitel. I prije nego li skinemo ovaj celofan sam mobitela, moramo obratiti pozornost na prednjinu, odnosno na prednju foliju mobitela, gdje su se potrudili slikovito objasniti što ovaj mobitel sadrži. E sad, skidamo foliju. Te nakon skidanja iste moramo primijetiti koliko su se zapravo dizajneri potrudili oko ovog mobitela. Zadnja strana mobitela izgleda besprijekorno. Prednja strana, slušajte samo ovo. O da da, to je taj zvuk novog mobilnog uređaja kad skinete prednju foliju. Što se konkretno tiče dizajna mobitela, složit ćete se sa mnom da je to zaista jedan od najljepših mobitela bar kod mene na testu. Sa lijeve strane mobitel sadrži custom dugme koje možete programirati kako vas je volja. Sa desne strane imate tipku za odključavanje, zaključavanje, odnosno to je i skener za sam prst, isto tako pojačivanje, smanjivanje, sa gornje strane imate rupu od zvučnika, sa donje strane imate zvučnik, Type-C priključak za punjenje, mikrofon i samo jedan slot u kojega stavljate mikro SD karticu ili SIM karticu. Sam slot je napravljen od aluminija te sadržava dihtung gumicu tako da ne može tako lako ući voda u isti. Zadnja strana mobitela zapravo je gumena, dara gumena, ekstra dobro držanje u ruci, isto tako tu je Black Vive logo, bljeskalica i čak tri kamere. Prednja strana mobitela sadržava sam display od 6.36 inča, prednju kameru od 13 megapiksela, tu je skener za svjetlinu i sam zvučnik. Zaista već ga ne ispuštam pola sata iz ruku, stvarno mobitelj je na mjestu dizajnerski odrađen fenomenalno, ovaj aluminij oko naokolo zaista pridonosi kvalitet. 
Šta se tiče samog setapanja mobitela, znači kao kod klasičnog Androida, znači morate odabrati koji jezik želite, internet, vrijeme, lokaciju, znači kao kod nekog klasičnog Androida, znači morate setapat mobitel. I na kraju krajeva dobivam ovaj prekrasni ekran koji je stvarno perfekcija, nema štekanja, sve glatko radi kao što vidite. Isto tako dobili smo i poneke igrice odmah na ovom mobitelu, znači ne morate se prijavljivati na trg play odmah imate na primjer Asphalt Nero i slične igrice tako da odmah možete biti spremni za gejmanje tokom pauze na gradilištu, može se tako reći. Isto tako jedna vrhunska stvar, a to je toolbag. Nemaju to svi mobiteli imaju samo rijetki. U tom toolbagu na primjer možete naći kompas koji će vam vrlo dobro doći Isto tako imate sound meter, kao što možete čuti, mjeri koliko decibela proizvodi određena stvar ili osoba. Isto tako imate i peak hanging, odnosno vertikala, horizontala. Imate i ovu točku, kao da li je sve doslovno ono u vaser vagi i gdje šta bježi. Imate hide measure, a to pomagalo vam pomaže da uredite pod kojim kutom gledate određenu stvar. Isto tako imate i povećalo, tako da si možete pribliti i udaljavati određene stvari. Isto tako imate i kutnik, znači točno vidite preko kamere i odredite pod kojim je šta kutom. Imate i visak, jako korisna stvar, pogotovo na gradilištima. Slobodno pišite dole majstore i da li bi vam nešto pomoglo od ovih pomagala. Isto tako imate i pedometar, odnosno mjeri koliko ste koraka napravili u danu. Imate i torch, odnosno svjetiljku koju palite prema potrebi i na kraju krajeva imate barometar, odnosno sam obitel mjeri koliko hektopaskala ima u određenoj prostoriji. Kad pogledam zapravo koliko ima tvornički dodatak kao ovaj mobitel, stvarno svaka čast. Isto tako moramo obratiti pažnju i na kamere, sve ukupno tri kamere, prednja kamera 16 megapiksela, dok je jedna od zadnjih čak 48 megapiksela, dok je druga 13 megapiksela. Isto kao i na mom Samsungu S10 Plus ima približavanje, udaljavanje i široko ugaonu fotografiju, odnosno snimu što je zaista za taj rank mobitela svaka čast. Kao što vidite i sam primjer slika i snimaka, mobitel snima bez ikakvih problema, ima više modova snimanja, od Night Visiona do klasičnog snimanja, klasične fotografije, isto tako ima i beauty mod snimanja, odnosno slikanja. I kad odete u još dodatne postavke, imate slikanja, odnosno portret, te posjeduje zaseban mod od 48 megapiksela, kojega kad uključite sama kamera daje svoj maksimum. Tako da možemo zaključiti da je ovaj mobitel ne samo da je dobar za građevinare i entuzijaste, već i za jako, jako, jako dobro slikanje. Tako da, big like za kameru. I sad nakon što smo se izbrbljali o softveru, dizajnu, unutrašnjosti mobitela, vrijeme je da ga počnemo već jednom testirati, zar ne? E sad... Klasičan prvi test, na primjer padne sa stola na pod, na beton, no naravno sam mobitel, to je za njega mači kašalj. Stoga samo se malo sa strane ogrebao, ali bitno da je preživio. E sad, malo veći test, opa, odnosno malo grublji, vi telefonirate i slučajno vam ispadne mobitel na beton. Kao što vidite, mobitel radi perfekcija, samo smo malo otresli prašinu sa istog. Treći test podrazumijeva vodu, odnosno malo ćemo ga bacati u vodu nekoliko puta da vidimo da li će mu se šta desiti. Inače, moj veliki plus kod ovog mobitela što nisu stavili onaj čep na Type-C priključak, nego ima otvorenu rupu što mi se poprilično sviđa. E sad, sljedeći test je zapravo moj čuveni Kroacija Airlines bacanje po dvoru sa mobitelom. Ko to još radi? E pa ja. Tako da bacite nekakvih 20-30 metara od sebe i vidite da li će se šta desiti mobitelu. Većini nije se ništa desilo, no uvijek se zna nešto zalomiti. E sad, tu se nije ništa desilo, tako da sam ga ja još malo lupio sa nogom. I kao što vidite, samo se malo izgrebala folija na samom ekranu. Tako da sam mobitelj je ovo izdržao. Svaka čast. 
Idemo na sljedeći test, odnosno mislim da je to već peti. Stavljamo ga ponovno u vodu, ali sad ga baš ono forsiram da uđe što više vode, na primjer u zvučnik otvor gdje se puni, ali kao što vidite to njemu nije ništa nasmetalo. Tako da idemo na sljedeći test. Hej, ometa snimanje. Hej, bježi odavde. Šic. <laughs> Bljuč. E sad, bacamo se na blato, odnosno šesti, sedmi test, sad ne znam točno po redu koji je, naravno on je to preživio, no moramo ga dobro istestirati s obzirom da su ga kinezi nahvalili da je i IP68 i IP69K čak ima, tako da je otporan i na visoke niske temperature, doslovno na sve, a pogotovo na vodu i prašinu. Čak možete s njim i slikati ispod vode. E sad, čuveni naš test, a to je zapravo gaženje sa automobilom. E sad, zašto ja baš svaki mobitel stavljam u blato? E, ne da bi on meni ostao čitav ili tako nešto slično, e, nego baš suprotno da vidim da li ćemo otkazati mikrofon ili zvučnik. Jedan mobitel, mislim da dug ili tako ne, nebitna marka, u biti isto sam ga gazio i nakon mjesec dana otkazao je zvučnik. Zato jer je previše blata otišlo u isti. Tako da, baš me zanima kakav će biti rezultat kod ovog mobilnog uređaja. Kao što vidite nije upukao, znači to je ipak izdržao. Sam touch radi bez ikakvih problema, te idemo ga još za kraj dobro obrati u vodi. Kao što vidite, baš je ekstra pun sa blatom, od iza se baš naljepilo. Tako da, minutu četkanja. Eto vidite, to je zapravo... Najbolja stvar kod takvih mobitela, zaprljati se mobitel, čopneti u blato, ti odeš pod pipu, otvoriš, opereš mobitel i ti si na konju, buraz moja, ne ove obične mobitela, malo staviš, kapneš kap vode na njega, padne ti na pod, on je gotov. I sad da sumiramo utiske da vidimo sa koje strane je najviše ozljeđen mobitel. Kao što vidite sam touch radi bezprijekorno, bez ikakvih problema, otključavanje, zaključavanje. Svaka tipka radi najnormalnije, zvučnik, mikrofon, sve radi najnormalnije. Sa strane na aluminijskom dijelu i na plastičnom je malo ogreban, ali nije ni čudo. Isto tako staklo od kamere je napuklo. E sad, to ne stvara nikakve probleme kao što vidite... Sve radi najnormalnije, perfekcija, no ove sve moje testove dobro je i osto čitav. Što se tiče pak prednjeg ekrana, ne bojte se, nije on toliko izgreban, već samo folija koja je ostala ispod one folije gdje je pisale specifikacije mobitela. Tako da što se tiče toga, mobitel doslovno je nov. Moj S10 Plus vjerujem da ide lagano u smeće, dok će se prebaciti zasigurno na BV6000 Pro. Za cijenu od nekakvih 500-tinjak doli vredi pogledati. Isto tako na AliExpressu ovih dana vam se vodi akcija nekakvih 400-tinjak dolara košta, tako da vredi pogledati. I sam pojam što može podržavati 5G mrežu je brutalan, a i same specifikacije neće vas razočarati. Kao što vidite i kamera i operacijski sistem je na visokom nivou, a i samo moje maltretiranje puno vam govori o ovom mobitelu. Stoga sve linkove do ovog mobitela možete pronaći u opisu ovog videa, a meni za uzrat ostavite like, share i subscribe. Aj, čao!